ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ജോമെട്രി ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജോമെട്രി ഓരോരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് തീർക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ ജോമെട്രി മെൻസുറേഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കുറേ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനും എൽ ഡി സി മെയിൻസിനും അതല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ പാർട്സ് ഇന്നിപ്പോൾ ത്രികോണം അതായത് ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് കവർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഫിഗേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്മൈൽ കാലടി ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് അൺ അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അവിടെയും ഡെയിലി നമ്മൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ ഉണ്ടാവും ന്യൂ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതുപോലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ഒരു മോഡൽ എക്സാം സീരീസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി സി മെയിൻസിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അൺ അക്കാദമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സിലബസിലെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനും എൽ ഡി സിക്കും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജാമീതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് വിസ്തീർണം വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ പക്ഷെ അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടു ഡി ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോരോ സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ത്രികോണമാണ് അപ്പം ഇനി നാളെ ചതുരവും സമചതുരവും വരും പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചയും വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നാല് മുപ്പതിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ത്രികോണം എന്ന് നോക്കാം ത്രികോണം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ആംഗിൾ ആ പേരിൽ തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിനർത്ഥം മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് സൈഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വശങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കോണുകളും ഉള്ള ഒരു ചിത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത മാത്രമേ അത് ത്രികോണം ആവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം അതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഈവൺ ആ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക കോണുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും കോണുകളുടെ തുക കോണുകളുടെ തുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ഇത് ഉള്ളിലുള്ള കോണാണ് ഇതിന് പുറത്ത് വേറെ ഒരു കോണുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എത്രയാണ് പറയാം ആന്തരിക കോണുകൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാം ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആന്തരിക കോണാണ് അപ്പം ആന്തരിക കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ സൈഡുകളുടെ നീളം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഏത് രണ്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്താവണം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും വലുതാവണം ഏത് രണ്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സൈഡ് എ ബി മറ്റേത് ബി സി ആണെങ്കിൽ എ ബിയും ബി സിയും ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് അളവുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും എ സിയെക്കാളും വലുതാവണം എന്നാലേ അത് എന്താവുള്ളൂ ഒരു ത്രികോണം ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ സം ഓഫ്
അത് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാളും വലുതാവണം ഓക്കെ വലുതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തല്ല ത്രികോണമല്ല അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആദ്യം അത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം അപ്പം ഈ നാല് എക്സാമ്പിളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രികോണമായി മാറാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എട്ട് ആറ് പതിമൂന്ന് ത്രികോണമാക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ത്രികോണമാണോ അല്ലയോ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് നാല് ആറ് ഏഴ് അപ്പം ഈ ഒന്ന് എ ബി സി ഡി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം ഈ എ ബി സി ഡിയിൽ ത്രികോണമാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ത്രികോണമാവാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രികോണം എ ബി സി ഡി ത്രികോണം ആവാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെ ഓക്കെ കുറെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് പ്രത്യുഷ് സൗദ ആശ കമൽ വി പി വി അപ്പം ഇതിൽ ത്രികോണം ആവാൻ പറ്റുന്നത് എയും ഡിയും മാത്രമാണ് അപ്പം ഏ നോക്കാം എട്ടും ആറും കൂട്ടി എട്ട് പ്ലസ് ആറ് കൂട്ടി അതെന്താവണം പതിമൂന്നിനേക്കാളും വലുതാവണം ആണ് കാരണം എട്ടും ആറും കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനാലാണ് പതിനാല് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പതിമൂന്ന് അപ്പം ഇത് ഓക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ടും അഞ്ചും ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴാവുന്നുള്ളൂ എട്ടിനേക്കാളും വലുതല്ല അപ്പോൾ ബി എന്തല്ല ബി ഒരു ത്രികോണമല്ല ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചും നാലും അഞ്ചും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതേ വരുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആയാലും പോരാ എന്താവണം ഈ ഭാഗം കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലുതാവണം അപ്പം ഇതും എന്തല്ല ഇതും ത്രികോണമല്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നാലും ആറും ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ് നാലും ആറും കൂട്ടി പത്ത് പത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് ത്രികോണമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് പോസിബിലിറ്റീസിൽ ത്രികോണമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ല രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എയും ഡിയും ആണ് മറ്റേത് രണ്ടും എന്തല്ല ത്രികോണമായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റാത്ത പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ നീളങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ത്രികോണത്തിനെ മൂന്ന് തരങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരുകൾ ആവശ്യമാണ് കാരണം ആ പേരുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക മൂന്ന് സൈഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് സൈഡുകളാവാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് വശങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മലയാളം പേരുകളും കൂടെ പറയാം ഇപ്പം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ പേര് അതായത് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മലയാളം പേരെന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് ത്രികോണവുമായിട്ട് എല്ലാവരും വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ലൈക്ക് അടിക്കുക സമഭുജം യെസ് സമഭുജം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സമഭുജ ത്രികോണം ഞാൻ സമഭുജം എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയി ഇത് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയാലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം അറുപതായിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സൈഡ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐസോസിലസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രീലിംസ് എഴുതുന്നവരും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പേരും കൂടെ പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അതിന് മലയാളത്തിൽ സമപാർശ്വം സമപാർശ്വം രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ സമപാർശ്വം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സമപാർശ്വത്തിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എത്രയും നമുക്കറിയില്ല ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് എത്രയും
ഇത് ആയിരിക്കും ഇതിന് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും സ്കലയൻ ട്രയാങ്കിളിന് സ്കലയൻ ട്രയാങ്കിളിന് മലയാളത്തിൽ വിഷമഭുജം എന്ന് പറയും വിഷമഭുജം ഓക്കെ വിഷമഭുജം അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുകൾ സമഭുജം സമപാർശ്യം വിഷമഭുജം മൂന്ന് പേരുകളാണ് മൂന്ന് ഈക്വലായാൽ സമഭുജം രണ്ടെണ്ണം ഈക്വലായാൽ സമപാർശ്വം മൂന്നെണ്ണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയാൽ സ്കലയൻ ട്രയാങ്കിൾ സ്കലയൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് സൈഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പറയാറുണ്ട് ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മട്ടത്രികോണം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ഇതിന് നമ്മൾ മട്ടത്രികോണം എന്ന് പറയും ഒരു ആംഗിള് നയൻറ്റി ആയാൽ ഒന്ന് നയൻറ്റി ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം നയൻറ്റി ആയാൽ അപ്പം തന്നെ നൂറ്റി അൻപതായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആംഗിൾ സീറോ ആവും അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നയൻറ്റി ആയാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയും പിന്നെ മൂന്ന് ആംഗിളും അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ആംഗിളും തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അതിന് മലയാളത്തിൽ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറയും ന്യൂനം ചെറുത് ന്യൂന ത്രികോണം അതുപോലെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ഒരു ആംഗിള് തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും വലുത് ഒരു ആംഗിള് തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും വലുത് അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് പറയും ബൃഹത് ബൃഹത് ത്രികോണം ഓക്കെ ഞാൻ എഴുതിയ ബ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ബൃഹത്ത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നാണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മട്ട ത്രികോണം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആംഗിള് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഷനിൽ മട്ട ത്രികോണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മറ്റേത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല അക്യൂട്ട് ബൃഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനം ബൃഹത്ത് എന്നൊന്നും മലയാളത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെന്താണ് ഇപ്പം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതിൻ്റെ പേര് പറയുമോ പെട്ടെന്ന് പറയുമോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പേര് പറയൂ ചിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിത്രം നോക്കി പേര് പറയാം ഇക്യുലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മലയാളം പേര് എന്തായിരിക്കും സമഭുജം ഇതിൻ്റെ പേര് സമഭുജം ജസ്റ്റ് പേരൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സമഭുജം ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലാണ് ആ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാണ് മറ്റേത് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ഇത് സമപാർശ്വമായിരിക്കും സമപാർശ്വം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ സമപാർശ്വം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് അടുത്തത് മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം പേര് വിഷമഭുജം അല്ലെങ്കിൽ സ്കലൈൻ ട്രയാങ്കിൾ വിഷമഭുജം അല്ലെങ്കിൽ സ്കലൈൻ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറീസ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം ഇനിയും ഉണ്ട് ഇടയിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ വരും ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ പറയാം ഇനി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അളവുകളുമായി അളവുകളായി വരാത്തത് ഏത് ഇതിലൊരു ത്രികോണം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് നാല് എട്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനാല് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ത്രികോണം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാം ത്രികോണം അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കാരണം ഓപ്ഷൻ എയിൽ അഞ്ചും ആറും കൂട്ടാം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് എന്താവണം പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും വലുതാവണം ആണോ അല്ല ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ല സോ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കണ്ടല്ല ഇതൊരിക്കലും ത്രികോണം ആവില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ആറും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ഏഴ് ഒമ്പതും പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനാറ് പതിനാലിനേക്കാളും വലുതാണ് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചാണ് നാലിനേക്കാളും വലുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് എന്തല്ല ആദ്യത്തേത് ത്രികോണമല്ല ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ത്രികോണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാകുന്ന അളവുകൾ ഇതിലൊന്ന് മാത്രമേ ത്രികോണം ഉള്ളൂ അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക മൂന്ന് ആറ
ഇതിൽ ത്രികോണം ആയത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലെ ത്രികോണമായത് ഏതാണ് ഇതിലെ ത്രികോണമായത് സി ആണ് അഞ്ചും എട്ടും പന്ത്രണ്ടും അഞ്ച് എ പ്ലസ് എട്ട് കൂട്ടാം അഞ്ച് എ പ്ലസ് എട്ട് എന്താണ് പതിമൂന്നാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പന്ത്രണ്ടാണ് ത്രികോണമാണ് ഇതല്ല കാരണം ഇതിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടാം ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടാം മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറേ ആവുന്നുള്ളു അതുപോലെ ഇതിൽ രണ്ടും ഒന്നും കൂട്ടാം മൂന്ന് ചെറുതാണ് ഏഴും ആറും ആറും ഏഴും പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ചിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു മറ്റ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയാൽ മറ്റു കോണുകൾ ഏതെല്ലാം ഒരു കോൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മട്ടമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറായി പിന്നെ ഒന്ന് നാൽപ്പതും ആയാൽ മറ്റേത് ഏതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് കാണാം ഏതാണ് ഉത്തരം വരിക വീണ്ടും സി ആണ് ഉത്തരം വരിക കാരണം ഒന്ന് നാൽപ്പതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നാൽപ്പത് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പതായി നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി മുപ്പതായി അപ്പം അടുത്ത ഇനി അൻപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നു അടുത്തത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് എങ്കിൽ ചെറിയ കോണ് ഏത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി അതിലെ ചെറിയ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത് റേഷ്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് തുക അറിയാം അപ്പോൾ തുക ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാണുക തുക ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം തുക നൂറ്റി എൺപത് ആണ് നാലും അഞ്ചും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തുക ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണമാവാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഒരു മട്ട ത്രികോണമാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണം ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം എന്താ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഹൈപ്പോട്ടീനിയൂസ് എന്തായിരിക്കും എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടീനിയൂസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും കർണം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കർണം എപ്പോഴും ഇതിലെ വലിയ സൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വലിയ സൈഡാവാനുള്ള ഒരു പ്രോ കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണ് വലിയ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് അങ്ങനെയും ത്രികോണത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് എവിടെയാണോ അതിന് എതിർ വശത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വലുതായി അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് മട്ട ത്രികോണം ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഇതിൽ മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചെണ്ണം എഴുതാം ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് ഈ റേഷ്യോയിലുള്ള എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ ആറ് എട്ട് പത്താവും ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി എടുത്തു മൂന്ന് നാല് അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി അപ്പോൾ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇതും എന്താണ് മറ്റ ത്രീ ഓണാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ വരുന്ന വാല്യൂസ് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് വാല്യൂസും കൂടെ പഠിക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്ഥിരം വരുന്ന കുറച്ചാണ് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് ബൈഹേട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ പറയാം അതായത് അത് മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ വാല്യൂസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും അതായത് ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് റേഷ്യോയുടെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും മട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് എന്ന് എഴുതിയാലും എന്തായിരിക്കും മട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് കാരണം ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതും എന്തായിരിക്കും അതൊരു മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ബാക്കിയൊക്കെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ജോമെട്രി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആവശ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈസി ആണ് ആംഗിൾ എ ബി സിയിൽ എ ബി എ ഈക്വൾ ടു എ സി ആംഗിൾ എ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എത്ര എന്നായിരിക്കും ആംഗിൾ സി എ ബി സി ഏതൊക്കെ തന്നെ എ ബിയും എ സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആംഗിൾ സി എത്ര ചോദ്യം ആംഗിൾ സി എത്ര പറയൂ ആംഗിൾ എ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ആംഗിൾ സി എത്ര ആയിരിക്കും എൺപത് അൻപത് തൊണ്ണൂറ് എഴുപത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിത്രം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ചിത്രം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇത് എൺപത് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറായിരിക്കും അപ്പം ഇത് അൻപതും ഇതും അൻപതായിരിക്കും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും അൻപതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം ഇതെന്ത് ത്രികോണമാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പേര് സമപാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഓക്കെ സമപാർശ്വ ഐസോസിലസ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം ഒന്ന് റഫായിട്ട് വരച്ചു നോക്കുക എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും പോവാം അത് എ എവിടെ ഇടുവാണെങ്കിലും ഇടാം എവിടെ ഇട്ടാലും ഇതേ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആംഗിൾ സി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയക്ക് മലയാളത്തിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും പരപ്പളവ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്നും പറയും വിസ്തീർണം പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം രണ്ടും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമലി ഒരു ത്രികോണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയും ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പോൾ അത് മട്ട ത്രികോണം ആകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡായിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി മട്ടമാകുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതല്ലാത്ത ത്രികോണം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട്
അപ്പം ഇതാണ് വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഹിറോൺസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയും ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹിറോൺസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക എച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉന്നതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഹൈറ്റ് തരാതെ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് മൂന്ന് സൈഡുകൾ എ ബി സി ആണ് അതിൻ്റെ നീളമെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ സി ആണ് സൈഡിൻ്റെ നീളമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പെരിമീറ്റർ കാണാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ചുറ്റളവല്ല ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആദ്യം കാണാം എസ് എസ് കണ്ട ശേഷം എസ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റേത് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റേത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഹൈറ്റ് തന്നാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തരാം ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എസ് കാണാം എസ് എത്ര ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയൂ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ എസ് കിട്ടി എസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി എസ് മൈനസ് എ എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കുറക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പോൾ എട്ട് എസ് മൈനസ് ബി എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്നും പതിനാല് കുറക്കുക ഏഴ് ഇനി എസ് മൈനസ് സി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മറ്റേത് എട്ട് മറ്റേത് ഏഴ് മറ്റേത് ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ച് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ കാണാനും ഈ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമാകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം സ്റ്റെപ്പുകൾ വരും ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇടുന്ന അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വരും അപ്പോൾ എസ് കിട്ടി എസ് ഇരുപത്തൊന്നാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതെന്തായാലും ഒരു റൂട്ടുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം എട്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എട്ടിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഏഴ് അതുപോലെ എഴുതാം ആറിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നാല് രണ്ട് ഉണ്ട് നാല് രണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഉണ്ടാവും ഉത്തരത്തിൽ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക ഉത്തരം എത്ര വരും ധന്യ ആരാധ്യ ഷീജ സീൻ സുബിൻരാജ് മനീഷ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം എൺപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഹൈറ്റ് തരാതെ നമ്മളോട് വിസ്തീർണം ചോദിച്ചു മൂന്ന് സൈഡ് തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എസ് കാണുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ത്രികോണം നോക്കാം അടുത്തത് സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അപ്പൊ സമഭുജ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സൈഡേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ സൈഡേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈഡ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ എത്ര നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ എത്ര ഇക്വല ഒരു സമ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വിസ്തീർണം എത്ര കാരണം എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ വിസ്തീർണം കാണാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വശം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീനെ റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അതിന് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അതിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും വശങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിൻ്റെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു മറ്റേത് മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് എടുത്തു രണ്ട് ഏഴ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഏഴ് എടുത്തു നാല് രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചു എൺപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നോക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണം പത്ത് പാദം എട്ടായാൽ ലംബത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും പൈതകോറസ് തീയറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് പതിനാറ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം കർണം പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് പത്ത് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എട്ട് സ്ക്വയർ കുറച്ചാൽ റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരും നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തി നാല് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടും എളുപ്പമാണ് ചോദ്യം അടുത്തത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്ര റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷനോടെ നമ്മൾ ത്രികോണം കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവസാനം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് നാലും വെട്ടി ഒമ്പത് ഉത്തരം ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമല്ലാത്ത വശം നാല് ബൈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമല്ലാത്ത വശം നാല് ബൈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാല് രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ തന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തുല്യമല്ലാത്ത വശം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പിന്നെ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് തന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഫോർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുല്യമായ വശം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം തുല്യമായ വശ
എങ്ങനെ വരൂ ഇത് തുല്യമല്ലാത്ത വശമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ആ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യു എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ നാല് ബൈ മൂന്നിനോട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സ് കൂട്ടി ടു എക്സ് അതായത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു എക്സ് വന്നത് ടു എക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടണം ചുറ്റളവ് കിട്ടണം അപ്പം ഈ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാല് രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതിനെ മിക്സഡ് ആക്കി എഴുതാം മിക്സിൽ മാറ്റിയിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് അറുപതും രണ്ടും അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പം ഇനി ടു എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ചോദ്യമായി അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ല നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതാവും ഇരുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ആവും ടു എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും ഫോർട്ടീനും ടു മെറ്റി സെവൻ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഒന്നും കൂടെ പറയാം തുല്യമല്ലാത്ത വശമാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം തുല്യമായ വശം എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നാല് ബൈ മൂന്നിനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ് കൂട്ടി വീണ്ടും എക്സ് കൂട്ടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കിട്ടും അതാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സ് ആണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടാം അപ്പം ടു എക്സ് കാണാനായിട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഭിന്നസംഖ്യ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ എൽ സി എം സെയിം ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാവും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചിന് ചെറുതാക്കി പതിനാല് ബൈ അഞ്ചാക്കി വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ അഞ്ചായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോൾവ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏഴ് ബൈ പതിന അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ബൈ ഫൈവ് തുല്യമല്ലാത്ത വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തുല്യമായ വശം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് തുല്യമായ വശം കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഒരു വിഷമപൂജ്യ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിവയായാൽ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ എത്ര ഇതൊക്കെ വേഗം ചെയ്യാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് അപ്പൊ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതല്ല എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ കാരണം മൂന്ന് നാല് ബൈ അഞ്ച് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ അഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണേൽ മാറ്റാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക മട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഉത്തരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് കുത്തനെയുള്ള ഒരു ചുവരിൽ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചുവടറ്റം ചുവരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ അകലെയാണെങ്കിൽ മുകളറ്റം നിലത്ത് നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കും അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് കുത്തനെയുള്ള ഒരു ചുവരിൽ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചുവടറ്റം ഇവിടുന്ന് മൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇത് മൂന്ന് മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇത് എത്ര
അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് വരും പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് നാല് നാല് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഫോർ മീറ്റർ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ മീറ്റർ അടുത്തത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അൻപത് റൂട്ട് ത്രീ അറുപത് റൂട്ട് ത്രീ തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് ത്രീ നൂറ് റൂട്ട് ത്രീ അത് നീങ്ങൾ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഏരി എത്ര വേഗം ചെയ്യും ഇരുപത് റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നൂറ് റൂട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് നാല് വെട്ടി അഞ്ചായി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ് നൂറ് റൂട്ട് ത്രീ ഏരിയ നൂറ് റൂട്ട് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി പിന്നെ ഹൈറ്റ് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇക്വലാട്രൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഉന്നതി ചോദിക്കാം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ പി ക്വസ്റ്റിയിൽ ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉന്നതി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഉന്നതി ചോദിച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപതും രണ്ടും വെട്ടി പത്തായി പത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അഥവാ ഉന്നതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ച് നാനൂറ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണമുള്ള സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അതായത് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് തിരിച്ച് ചുറ്റളവ് ചോദിച്ചു ഏരിയ തന്നു തിരിച്ച് ചുറ്റളവ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്യും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തണം വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാം ഏരിയ തന്നു ചുറ്റളവ് ചോദിച്ചു വിസ്തീർണം തന്നു ചുറ്റളവ് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണെന്ത് നാനൂറ് റൂട്ട് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെയുള്ള റൂട്ട് ത്രീയും ഇവിടെയുള്ള റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ നാല് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് എ സ്ക്വയർ നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് എ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും എ എത്ര എ നാൽപ്പത് എ നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ എ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചുറ്റളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തി എ കണ്ടെത്തി എ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് ചുറ്റളവിലേക്ക് പോയി ചുറ്റളവ് എത്രയായിരിക്കും ചുറ്റളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത മോഡൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഭാഗം നോക്കാം ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അതായത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സ്പെഷ്യൽ കേസ് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണമുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ അതായത് ആംഗിൾസ് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോ അതായത് സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ആയിരിക്കും അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തരും 
ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡേ തരുള്ളൂ അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ കണ്ടെത്താനായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു കർണം ഒരു പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നു ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എത്ര ഈ സൈഡ് എത്ര രണ്ടും കാണൂ ഒന്ന് മാത്രം തന്നു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള വലിയ സൈഡ് കർണം പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും എത്ര വീതമായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡും കാണണം മറ്റേത് രണ്ടും എത്ര വീതമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് മറ്റ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ഒരു സൈഡ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡുകൾ എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് തന്നത് ടു എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് പതിനെട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടിന് ഈ ഒരു സൈഡ് പതിനെട്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടെത്തുക എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും ഒമ്പത് റൂട്ട് ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ റേഷ്യോ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് റൂട്ട് ത്രീ രണ്ട് എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇത് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ ആ റേഷ്യോ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വൺ എക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണം കൂടെ ഉണ്ട് അതും പഠിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് നേരത്തെ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറായിരുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഉള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇതും കൂടെ പഠിക്കാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതായിരിക്കും റൂട്ട് ടു ഏത് കർണം കർണം റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള ഇതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡ് പത്താണ് വിചാരിക്കുക എക്സ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഇതും പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും പതിനഞ്ച് റൂട്ട് ടു ആവും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും കണ്ടെത്താൻ പറയും കണ്ടെത്താൻ പറയും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറാകുമ്പോൾ ഇതൊരു മട്ടവുമാണ് എന്തും കൂടെയാണ് ഐസോസിലസുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ പേര് പറയാം മലയാളത്തിൽ ഇതിനിങ്ങനെ വരികയും സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണം അതായത് സമപാർശ്വമായിട്ടുള്ള മട്ട ത്രികോണം സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണം ആ പേര് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആലോചിക്കാം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങളിൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ തുല്യം അല്ലാത്ത വശം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമാണ് വളരെ ഈസിയാണ് പത്ത് റൂട്ട് ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടു ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഒരു സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങളിൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ തുല്യം അല്ലാത്ത വശം എത്ര അപ്പോൾ സമപാർശ്വ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സമപാർശ്വ മട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഓർമ്മിക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്ത
പാതം എത്ര എ ബി സി എന്നുള്ളൊരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ആംഗിള് അതായത് ഒന്ന് മുപ്പതാണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് മുപ്പതാണെന്ന് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവാനുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് എത്ര കിട്ടുക പറയൂ മട്ടമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് അറുപതായിരിക്കും എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഒന്ന് മട്ടമാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മുപ്പതാണെങ്കിൽ മറ്റേത് അറുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ മതി മുപ്പതിനെതിരെ വൺ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് വൺ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റിക്കെതിരെ റൂട്ട് ത്രീ എക്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കർണം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റേ സൈഡ് ചോദിച്ചാൽ നാല് റൂട്ട് ത്രീ എല്ലാം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എളുപ്പമാണ് ഇത് എട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നാലാവും ഇത് നാലാണെങ്കിൽ ഇത് നാല് റൂട്ട് ത്രീ ആവും ഓക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ചോദ്യം ഇട്ടത് ഒരു ആംഗിൾ മുപ്പതാണെന്ന് വന്നു കർണം എട്ടാണെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ കാരണം ടൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ടു റേഷ്യോ എയ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് നാല് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് നാല് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പി എസ് സി ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൊണ്ണൂറിനെതിരെയുള്ള വശം പന്ത്രണ്ടായാൽ അറുപതിനെതിരെയുള്ള വശം എത്ര അറുപതിനെതിരെയുള്ള വശം എത്ര കാണുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറാണ് പിന്നെ തന്നു തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സിക്സ് റൂട്ട് ടു ട്വൽവ് റൂട്ട് ടു ട്വൽവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രൂ റൂട്ട് ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ മട്ടമാണ് അറുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടും കാണുക പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ അതായത് തൊണ്ണൂറിനെതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർണം കർണം പന്ത്രണ്ടാണ് കർണം പന്ത്രണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആവും ഇവിടെ സിക്സ് ആവും കാരണം ഇത് റേഷ്യോ വൺ ആണ് ഇത് റേഷ്യോ ടു എക്സ് ആണ് ഇത് റേഷ്യോ വൺ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ആറ് ആറ് റൂട്ട് ത്രീ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വി എഫ് എ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആറ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ആറ് റൂട്ട് ത്രീ വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ടു ആണ് വലിയ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും മുപ്പതിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ എക്സ് കാണാം പന്ത്രണ്ട് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ എക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരാം ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ എ ഇക്വൽ ടു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയാൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായത് ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ തന്നത് നമുക്കൊരു ചിത്രമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എ ബി സി ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് പിന്നെ തന്നു സി എൺപത്തഞ്ചാണ് അപ്പം ഇനി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ 
മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും പറയൂ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവും എയ്റ്റി ഫൈവും ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എൺപത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തേർഡ് ആംഗിൾ അറുപത് ഉണ്ടാവും അറുപത് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാം മട്ടത്രികോണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് കർണമാവാനുള്ള കാരണം എന്താണോ തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡാണത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോ സൈഡ് ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിളും ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആംഗിളും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ വെച്ച് പറയാം എൺപത്തഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഇവിടെ എ ബി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈഡ് എ ബി പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഏതായിരിക്കും അറുപതാണ് അപ്പം അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എ സി രണ്ടാമത്തേത് എ സി ഏറ്റവും ചെറുത് എ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ആംഗിൾ വെറുതെ ഇട്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ചിത്രം നോക്കി അത് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ട ആംഗിളാണ് ഒരു ഏകദേശം വരച്ച ആംഗിളാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് എ ബി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൈഡ് എ സി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡ് ബി സി ആയിരിക്കും അപ്പം ആ റിലേഷൻ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കൂ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ആ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ കറക്റ്റായി കാണിച്ചത് ഏതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ അതായത് ഇത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാരണം ഈ ബി സി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡ് ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് സ്മോളർ ദാൻ എ സി ഇത് അതിൻ്റെ സ്മോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സ്മോ ഇത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി സി ലെസ് ദാൻ എ സി ലെസ് ദാൻ എ ബി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ത്രികോണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ത്രികോണത്തിൽ ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ശരിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്ത ആൾക്ക് ഇത് എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായാലല്ലോ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് അറിയണം ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് എന്ന് അറിയണം അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ആ പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് എൺപത്തഞ്ചിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും വലുത് അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏറ്റവും ഇത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എൽ പി എസ് എൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഒരു സൈഡാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ സൈഡുകളാണ് ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ചെറിയ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഹായ് പ്രസീത പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കും റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് സൈഡ് എങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല വേറെ ഒരു കാര്യവും തന്നിട്ടില്ല റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് പ്രത്യുഷ് തേർട്ടി ശ്യാം പ്രസാദ് തേർട്ടി കുറച്ച് പേരൊക്കെ തേർട്ടി ആ മണിതാ അപ്പൊ തേർട്ടി എങ്ങനെ വരിക ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പുറത്തെടുക്കാം ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും റൂട്ട് ടു പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആവും ഇതിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ടു പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും റൂട്ട് ത്രീ ബ
അതായത് എല്ലാത്തിലും റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിനെ കൊണ്ട് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ടു ആയി അപ്പോൾ വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് പറയാം ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ ആംഗിൾ ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ചെറിയ ആംഗിൾ ചെറിയ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ചെറിയ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ചെറിയ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അതിൻ്റെ എന്താണ് ഏരിയ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏരിയ കാണാം ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ തരാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശമാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത് അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് സൈഡ് ആകാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആവണം തേർഡിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള പതിനാല് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതോടുകൂടെ ത്രികോണം ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിലപ്പുറം ത്രികോണത്തിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് അൺ അക്കാദമി ആപ്പിൽ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ് അതിൽ എൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജോമെട്രിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തീർക്കാം ത്രികോണം ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചതുരം സമചതുരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു ഓൾ